Ardipithecus ramidus. Les premiers fragments d'Ardipithecus ont été trouvés en Éthiopie en 1992. Depuis, nous avons retrouvé environ 110 ossements de 36 individus différents appartenant à cette espèce, principalement sur le site du rift de Lafar, en Afrique. Le crâne présente un petit dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'il y a peu de différence entre les squelettes des mâles et des femelles. La capacité crânienne, c'est-à-dire la taille du crâne, est d'environ 400 cm3. Le front est plutôt fuyant et le crâne présente des arcades susorbitaires développées. Comme pour le chimpanzé, les canines sont plutôt fortes, mais pas très longues. Le régime alimentaire devait essentiellement être végétarien. Le prognatisme est moins développé que chez un chimpanzé. Le trou occipital est relativement en arrière du crâne, contrairement aux humains qui l'ont en position centrale. Le bassin de l'animal montre des signes de bipédie. Le pied a une structure plus rigide que celle des chimpanzés, mais présente un gros orteil opposable qui permettait donc de s'accrocher aux branches. Il n'y a pas de voûte plantaire, donc il ne pouvait pas marcher ou courir sur de longues distances sur deux jambes. Le membre inférieur est adapté pour grimper aux arbres. L'animal était donc probablement un bipède permanent, mais pouvait également être très à l'aise dans les milieux arboricoles. L'animal devait mesurer en moyenne 1,10 m à 1,20 m, donc il était plutôt petit, et il pesait environ 50 kg. Il aurait vécu en Afrique orientale, entre moins 6 et moins 4,4 millions d'années, dans un milieu plutôt forestier. Dans la lignée humaine, on l'avait d'abord classé comme Australopithecus ramidus. Mais finalement, il a été renommé Ardipithecus ramidus. Un nouveau genre a été créé qui correspondait beaucoup plus à ses caractères.